Merci, monsieur le ministre. Nous poursuivons maintenant notre séance avec des questions portant sur des thèmes économiques et sociaux. La parole est à monsieur le président Lagarde. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, lundi prochain, l'indemnisation du chômage partiel change et notamment conduit à ce que les entreprises participent, puisqu'il y a une reprise d'activité un peu plus à leur financement. Mais surtout, la semaine prochaine, la rentrée des classes va être beaucoup plus généralisée, d'abord pour un certain nombre de collèges, mais également pour des enfants qui ne sont pas venus les deux premières semaines en école maternelle et en école élémentaire, mais dont on voit que le nombre augmente. Pourquoi Parce que les salariés ont besoin de retrouver leur travail, de sauver leur entreprise et sont amenés par leurs employeurs à le faire. Mais la capacité scolaire dans beaucoup d'écoles, dans des villages comme dans des grandes villes, peut être atteinte assez rapidement et donc l'école ne pourra pas accueillir tout le monde. Ma question est finalement qu'il y aura trois catégories. Ceux qui, parmi les parents, ont choisi de ne pas remettre leurs enfants à l'école. C'est de leur responsabilité, c'est de leur choix et j'imagine qu'ils n'auront pas le droit au chômage partiel ou en tout cas à une allocation de garde de leurs enfants. La deuxième catégorie, c'est ceux dont les enfants seront à l'école et pourront aller travailler. Ils sortiront du dispositif par nature du chômage partiel puisqu'ils exerceront leur métier. La troisième catégorie, et c'est celle qui m'inquiète, ce sont ceux qui vont être accueillis de façon alternée à l'école, une semaine sur deux, un jour sur deux. Et je souhaiterais que vous puissiez rassurer ces centaines de milliers de parents, de salariés, qui peuvent se retrouver à un moment donné en difficulté, d'abord pour faire valoir leurs droits, parce qu'il est difficile de déclarer un jour sur deux, une semaine sur deux, d'autant que ce n'est pas toujours prévisible. Monsieur le Premier ministre, je pense que beaucoup de Français attendent de savoir comment ça fonctionne à partir de la semaine prochaine lorsqu'ils veulent scolariser leurs enfants, mais que les communes, les départements ou les régions ne seront pas en situation de le faire. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, euh, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le, Pré Monsieur le Président Lagarde, euh, je réponds bien volontiers à votre question qui est importante parce que beaucoup de Français se posent euh, ces sujets. Et alors, elle est euh, à, à, à l'imbrication, au fond, au carrefour entre les mesures qui ont été prises pour préserver le pouvoir d'achat, euh, le, le maintien du contrat de travail entre le salarié et l'entreprise, alors même que nous étions soumis à, des situations, à une situation hors norme où euh, de, chacun était confiné et où la reprise est très lente, donc des mesures très économiques, et puis des mesures, cette fois-ci euh, sanitaires et pédagogiques, qui permettent la reprise de l'école dans des conditions particulières, c'est vrai, dans des conditions de reprise prudente et progressive, dans des conditions différenciées en fonction des territoires, vous le savez, puisque dans les zones dites rouges, les collèges n'ont pas repris alors qu'ils ont repris pour les 6e et les 5e dans les zones dites vertes. On est, on est vraiment dans l'imbrication de ces deux sujets. Pour aller rapidement à la réponse à laquelle vous m'invitez, notre objectif, c'est de faire en sorte... D'abord, de respecter très strictement l'ensemble des consignes sanitaires qui seront données pour la reprise à l'école. Nous ne voulons prendre aucun risque. Nous sommes prudents. Il y a quelques instants, un député qui est assis juste derrière vous nous disait que nous étions trop prudents. Je, je n'ai aucun espoir, monsieur le président Lagarde, de convaincre la totalité de la population française que nous sommes au bon rythme. Certains nous trouveront toujours trop prudents. Certains nous trouveront toujours pas assez prudents. C'est comme ça. Mais ce que nous voulons, c'est respecter le plus strictement possible les consignes sanitaires qui sont données par les autorités compétentes. Faire en sorte que la reprise des cours pour les enfants, pour les enseignants, pour l'ensemble de la communauté pédagogique, ne pose aucun problème. Et ça n'est pas simple, parce que parfois il y a circulation du virus, parce que parfois les bâtiments se prêtent mal, on le sait, à la reprise des cours, en tout cas moins bien à la reprise des cours que dans certains autres endroits. Notre objectif est le suivant. Si les indicateurs restent bien orientés, et je le dis là aussi avec prudence, c'est une décision qui sera prise jeudi, j'aurai l'occasion de communiquer sur ce point, jeudi après-midi. Si, si les indicateurs restent bien orientés, alors nous pourrons sans doute organiser une ouverture un peu plus vaste des écoles. Faire en sorte que les règles sanitaires puissent s'adapter, toujours avec prudence, mais s'adapter à ces nouvelles conditions. Ce qui permettra d'accueillir, je l'espère, et encore une fois, je dis si les indicateurs restent bien orientés, plus d'élèves à l'école, de faire en sorte que plus de professeurs reviennent. Vous savez qu'il y a 50% des professeurs qui sont revenus assurer leurs cours physiquement, en présentiel. Et évidemment, si on veut accueillir plus d'élèves, il faut que plus de professeurs puissent revenir. Mais il faut que ça se passe dans d'excellentes conditions. Si c'est le cas, c'est un grand si, mais si c'est le cas, alors le nombre de ceux qui vont se trouver dans la situation que vous décrivez va mécaniquement diminuer à partir du 2 juin. Mais pour ceux qui souhaiteraient 
faire en sorte que leurs enfants soient accueillis à l'école et qui ne pourraient pas voir leur enfant accueilli à l'école, soit pour des raisons de capacité, soit parce qu'on euh, ne peut plus les accueillir, on ne peut pas les accueillir à ce moment. Alors, pour cela, et pour cela seulement, lorsqu'ils auront une attestation qui permettra d'établir le fait que leur enfant ne peut pas être accueilli, ils pourront continuer à bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel. C'est exactement ce que vous avez indiqué. Il y a une deuxième question pratique, qui est plus délicate, parce qu'elle dépend beaucoup des communautés pédagogiques. C'est de savoir comment se passe cette reprise. C'est vrai que si on alterne chaque jour les enfants qui viennent à l'école, il est très délicat pour les parents, surtout si les enfants sont très jeunes, de s'organiser vis-à-vis de leur employeur. Ça peut même devenir assez vite redoutable. Certains pourront le faire, mais tout le monde ne pourra pas. Alors dans ce cas-là, il faut que nous soyons capables d'engager le débat avec les communautés pédagogiques, avec les directeurs d'école, avec les enseignants, pour faire en sorte de prendre en compte cette contrainte. C'est une contrainte réelle. Elle est parfaitement entendable. Toute personne raisonnable peut parfaitement comprendre que ça a un sens de faire en sorte que l'ensemble du système productif puisse repartir. C'est l'intérêt collectif. C'est l'intérêt du pays. Et on peut probablement, avec de la bonne foi, avec de la bonne volonté, faire en sorte que cet échange permettent de régler la question. C'est le pari que nous faisons. C'est un pari qui n'a rien à voir avec une règle nationale émise. Et tout à voir avec la capacité des acteurs locaux, directeurs d'école, maires, professeurs, de s'entendre et de trouver la bonne solution. Et je fais le pari de cette confiance. Merci, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Lagarde, quelques Après, secondes. Monsieur, monsieur le Premier ministre, je vous remercie de la réponse. J'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'il serait quand même bien qu'une directive nationale favorisant une semaine sur deux soit donnée. Ça aiderait au dialogue. Et la deuxième, c'est si vous élargissez la capacité d'accueil scolaire la semaine prochaine, laisser une semaine de délai aux communes, aux départements pour s'adapter, c'est déjà assez compliqué comme ça. Euh, on ne peut pas le faire à la dernière minute. Vous l'annoncez jeudi. Laissez-leur un peu de temps. Merci, Monsieur le Président. La parole est